Amigos, continuamos. Tenemos que saludar al diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce. Y también usted observa, al otro lado de la pantalla, al diputado José, eh, Juan José Jauregui, eh, también del Movimiento al Socialismo. Anoche ambos habían confirmado su presencia en este diálogo que íbamos a tener en torno a lo que ha sucedido ayer con el Congreso o este encuentro, en todo caso, del Movimiento al Socialismo en el Chapare, eh, los fallos del Tribunal Supremo Electoral y las posibles acciones. Sin embargo, el diputado Juan José Jauregui pese a haber confirmado su asistencia y pese a las reiteradas llamadas desde muy temprano hoy, además de retrasar el inicio de este diálogo en más de media hora para que se conecte, nunca nos respondió y no está eh, conectado vía Zoom para poder realizar lo que ya habíamos quedado con anticipación. Por lo tanto, vamos a saludar solamente al diputado Héctor Arce, quien está conectado, quien nos acompaña de manera digital y virtual. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo. Lo saluda, por favor. Queremos conocer eh, los puntos de vista que ha dejado este encuentro en el Chapar y las posibles acciones. Bienvenido. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días al país. Gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente, eh, habemos gente irresponsable que no asumimos con seriedad nuestros compromisos. Pero bueno, mire, el día de ayer eh, hemos participado en este acto de eh, proclamación del hermano Evo en el Estadio Centenario del Trópico de Cochabamba. Se estima que había más de 50 mil personas alrededor de eh, en los alrededores y al interior del estadio. Impresionante. ¿Eso qué significa? Que Evo Morales despierta nuevamente el sueño, la esperanza para el pueblo boliviano para corregir estas anomalías económicas, políticas que hoy estamos viviendo, agobiados prácticamente con una crisis económica a puertas, escasez de gasolina, escasez de dólar, escasez de diésel. Los productos básicos de la canasta familiar se han incrementado a un ritmo exponencial impresionante. En cambio, ¿qué veía yo el día de ayer? Una indignación, bronca, impotencia eh, contra Lucho Arce. ¿No? Lucho Arce ya inspira eso, no, no, ya no hay confianza en Lucho Arce. Hay una desesperación por lo que está pasando en el país y a esta concentración pues no ha ido gente obligada, no ha ido funcionarios es una concentración de militantes verdaderos del movimiento socialismo. Entonces, eh, en ese sentido, se ha tomado algunas determinaciones muy importantes, yo creo que la más importante, o sea, es decir, el Congreso no se ha realizado, se suspende, ¿por qué? Porque eh, se presentó un amparo constitucional hace unas semanas atrás en cuatro cañadas, el juez admitió este amparo, pero a última hora, por presión del órgano judicial, declina su competencia, y este amparo va a La Paz y en La Paz se presenta bueno, eh, una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral eh, sea combinado por esta eh, sala constitucional y sea el campero. Pero como era de esperar, y sea el campero actúa políticamente, con otros hacen todo lo imposible como lo hicieron en el alto y se echazó esta medida cautelar en virtud de que aparentemente había llegado tarde. Diputado, si me Entonces, permite, si me permite, pendeja, usted manifiesta, perdón, cuenta. perdón, manifiesta la gran cantidad de personas en, en el encuentro de ayer en, en el Chapare, efectivamente, nadie duda del seguimiento que tiene Evo Morales en el trópico de Cochabamba, sin embargo, cada vez ha sido más uh, notorio que del trópico que es su bastión, no, no, no sale, no sucede lo mismo en otras regiones como era años atrás. Entonces, eh, ¿ese poder solamente en el trópico será suficiente para hacer frente legalmente, socialmente, a todo lo que están sintiendo ustedes vulnerados los derechos de una posible candidatura de Evo Morales? Sí, mire, esta es una concentración nacional el día de hoy. Hay concentraciones que hemos ido realizando que son, eh, hasta este momento... En, en Cipe, Cipe y en Punata sí se realizó una concentración municipal. Los demás son concentraciones a nivel de subcentral, a nivel de comunidades. No hemos realizado una concentración ni siquiera departamental. Esta es la primera concentración nacional. Entonces, en ese sentido, usted entenderá que las concentraciones que se han venido realizando no son a nivel departamental. Eh, por otro lado... Eh, se ha tomado unas determinaciones claras. Primero, Evo Morales es nuestro candidato ayer, hoy y mañana. Segundo, no se va a aceptar la proscripción de la CIVA del MAS, no se va a aceptar que Lucho Arce se haga dueño de la CIVA del MAS, 
no se va a aceptar ningún tipo de procesos penales políticos contra Antrón y Rodríguez. Eh, se va a defender los recursos de los jubilados. Se ha pedido la aprobación del decreto supremo 4732. Y si en ese camino Luis Arce político eh, va a intentar eh, cumplir estos objetivos políticos de defender políticamente a Evo o inhabilitarlo, porque para nosotros hoy Evo Morales está habilitado. Ha habido muchos académicos nacionales, no sé, ejemplo, Eduardo Rodríguez Belcé, él afirma y sostiene que Evo Morales está habilitado. Entonces, eh, si es que hacen eso de inhabilitar a Evo Morales o intentar adueñarse la sigla o proscribir la sigla del MAS, que nuestros hermanos se van a movilizar. Y no es ya secreto, no se oculta, que van a salir a las calles hasta hacer respetar el, el derecho político, el derecho democrático y no se lo va a tolerar ni aceptar más a Lucho Arce este atropello contra el movimiento indígena. Perfecto, ahora, el Tribunal Supremo Electoral ha indicado que hay un plazo para, no solamente para el MAS, para todos los partidos, para actualizar sus directivas rumbo a las elecciones y que no se pueden vulnerar aquellos plazos. Eh, no hay una directiva actualizada del movimiento al socialismo y es una de las observaciones que ha hecho el Tribunal Supremo para este último, esta última solicitud que ustedes han enviado. De las 14 personas que figuran en la directiva del 2017... Como cinco creo que solamente firmaban y necesariamente dice que tienen que estar las 14 firmas de la última directiva. Esto va a ser prácticamente imposible porque hay gente que ya se ha desmarcado, ¿no? Sí, sí, bueno, mire, el, el, la convocatoria de octubre del año pasado de la OCAEN, solo cinco firmaron. ¿Por qué? Porque muchos, pues, incluso podían haber perdido la vida, han viajado al exterior, eh, es natural, así es la organización social, un dirigente, pero bueno. En esta segunda convocatoria han firmado nueve, firmaron nueve uh -huh. de los catorce. Eh, y bueno, ahora estamos eh, nosotros ya con la tercera convocatoria para el Congreso. El reglamento establece 15 días antes, la organización política debe solicitar la supervisión. Estos dos eh, congresos que se han realizado, o que debería ser, se realizó un congreso y ayer el segundo, eh, nos sirve a nosotros de ver... Eh, ¿Cuáles son los, los puntos débiles por donde eh, se agarra Lucho Arce para sabotear, boicotear nuestros congresos? Entonces se va a tomar en cuenta estos elementos y el, la tercera convocatoria es para el 10 de julio, julio en el mismo lugar y bueno, para eso se van a tomar todos los recaudos eh, necesarios y que el Tribunal Supremo Electoral garantice la supervisión. No, pero yo creo que ya hay mucha bronca, Gerardo, yo le digo, ya hay mucha, mucha bronca e indignación. Y el, la concentración del día de ayer, evidentemente, había gente del trópico. Impresionante, es gente de todo el país. Chapacos, eh, Cambas, eh, Cochabam, eh, Cochalos, Paseños, Orureños, Potosinos, Benianos, Tariqueños. O sea, impresionante, de verdad, eh, frente... Eh, a todo este abuso, esa es la indignación que siente el pueblo boliviano. Es una concentración donde ha venido gente de manera espontánea. Entonces, eso significa que estamos yendo muy bien. Es decir, en resumen, Evo Morales inspira confianza, esperanza, un sueño nuevamente para el pueblo boliviano para salir de esta crisis económica, de este maltrato de este gobierno. Y Lucho Arce, obviamente, inspira decepción, frustración, indignación, bronca del pueblo boliviano, pero principalmente del militante verdadero del movimiento al socialismo. No se obligó a nadie, no había funcionarios obligados como lo hace Lucho Arce. Bien, diputado, lo cierto es que últimamente es más fuerte la voz de, de que hay, no hay independencia de poderes en nuestro país por lo que sucede en la Asamblea, una aparente pugna con el órgano judicial. Eh, yo le pregunto, en los años en los que Evo Morales fue presidente, ¿Había independencia de poderes desde su punto de vista? Bueno, eh, yo no hice un seguimiento eh, muy de cerca de lo que pasaba en el ámbito nacional. Probablemente había algunos eh, excesos. Recuerdo yo en un acto un, un, un señor que, que le asojó algo, le dijo a Evo Morales y lo metieron y lo, lo, lo aprendieron. Ese tipo probablemente, ¿no? Pero hoy ya, ¿sabe qué? Es, es grosero, es abominable de cómo hoy eh, actúa el Lucho Arce, porque 
Lucho se ha sometido, o sea, ha destrozado primero la institucionalidad, ha sometido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sometido al Tribunal Supremo Electoral, ha sometido al órgano judicial. Hoy eh, Lucho se está gobernando con decretos supremos y con sentencias constitucionales. ¿Cómo es posible que estos eh, magistrados truchos ¿no? que usurpan funciones hoy reemplaza la Asamblea y hoy esta instancia legisla? Ahora la, 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 estos truchos nos dicen a nosotros qué legislar, en qué materia legislar, cuándo legislar. El otro día la Asamblea nos echan llave, eh, cortan la luz, cortan los ascensores, cortan el equipo de sonido, cierran la puerta, echan llave... Eh, justo a esa hora quieren fumigar ya, yo creo que es el colmo pero bueno, hay algo que yo eh, revisando un poco la historia del país no hay poder y no hay gobierno que resista la furia de un pueblo y, y yo creo que Lucho Arce está jugando con fuego eh, ya no es un gobierno democrático Lucho Arce ha transitado de ser un gobierno democrático a ser autoritario y hoy ya un pequeño dictador suelo al estilo de Luisa, eh, Luis García Mesa o de Banzer. Entonces eso el pueblo hoy no le va a tolerar, no le va a tolerar. Entonces eh, yo creo que sería bueno Lucho hace que reflexione, medite, se encauce, se encamine su gestión. Nosotros ya no le pedimos que haga cambio de sus ministros allá, porque el MAS ya no es parte de este gobierno. Entonces... Eh, su gabinete de ministros que no tienen la musculatura, no Bien. tienen la experiencia política, no tienen el peso político, son don nadie en términos políticos que hoy le están haciendo meter la pata a Lucho Arce y a eso se debe esta mediocre y, y eh, mala gestión de su gobierno de Lucho Arce. Diputado, queremos agradecer su tiempo, cumplir con su compromiso, nos hubiera gustado que sea de la misma forma con el diputado Jauregui para que esto sea realmente un diálogo para que la gente pueda ver diferentes puntos de vista y visiones de lo que está sucediendo en este momento con el partido de gobierno. Gracias, gracias por cumplir su palabra, diputado. Muchas gracias, Gerardo. Será hasta otra oportunidad. Muy hasta otra día. oportunidad. Buen día.